Po roku przerwy wracamy na Istrię. Półwysep podzielony między trzy państwa – Chorwację, Słowenię i Włochy. Tak naprawdę właściwy powrót będzie dopiero po przekroczeniu granicy z Chorwacją, bo to właśnie tam miała miejsce pierwsza wyprawa udokumentowana na tym kanale. Póki co znajdujemy się na mniej popularnej części Istrii w Słowenii. Choć akurat miasteczko, które teraz widzicie, czyli Pirani, jest najbardziej znanym na słoweńskiej Istrii. Dla Słowenii Istria jest o tyle ważna, że to jej jedyny, w przeciwieństwie do Chorwacji i Włoch, dostęp do morza. Słoweńska i Niebrzegowa, mimo że ma zaledwie 50 km długości, to jest pełna miasteczek, które na pewno warto odwiedzić. Zacznijmy od Piranu czy też po włosku Pirano. Zdajecie sobie pewnie sprawę, że będąc nad Adriatykiem nie sposób nie zjeść owoców morza. Z tego powodu usiedliśmy w restauracji spróbować małży czy krewetek. Przekroczyliśmy granicę słoweńsko-chorwacką i wjechaliśmy do Żupani i Stakskiej. Nieco ponad rok, a względem publikacji tego filmu już dwa lata temu, powstała tu pierwsza udokumentowana na tym kanale seria z zagranicy w formie drogi. Po obejrzeniu tego filmu polecam Wam więc zobaczyć film czwarty i piąty. Dotyczą one wspomnianej wcześniej wyprawy. Natomiast podczas tej wyprawy odwiedzimy zarówno część miejsc, w których już wcześniej byliśmy, żeby je sobie przypomnieć, ale również zobaczymy kilka miejsc dla nas nowych. Zaczniemy od Nowigradu po włosku Citanowa, w którym byliśmy podczas poprzedniej wyprawy. Dzień po wizycie w Nowym Mieście udaliśmy się w głąb Istri, aby na początek odwiedzić znany nam już motowód. I oczywiście przyjechaliśmy tam tylko po to, by w tym samym miejscu co ostatnio zjeść ravioli z truflami. Zostawiamy motowód i jedziemy dalej w głąb Istri. Miejsce, które odwiedzimy póki co należy do tych mniej znanych turystom. Środkowa Istria i miasteczko Hum. Właściwie najmniejsze miasto świata. Liczy sobie około 30 mieszkańców. Mała liczba mieszkańców miasta wiąże się przede wszystkim z jego historią. Przez większość czasu Hum był miastem granicznym pełniącym funkcję obronną. Wspomniałem też, że Hum nie jest póki co dobrze znany, jednak obawiam się, że może się to zmienić. W ciągu ostatnich miesięcy zaczęły mi się wświetlać artykuły o tym miejscu, co oznacza, że nie zostało wiele czasu na zobaczenie tego miejsca takim, jaki jest teraz. Jedyne, co na razie ratuje to miejsce od tłumów turystów, to położenie. Miasteczko jest położone daleko od popularnych na Istrii miejscowości nadmorskich, a dodatkowo, żeby do niego dojechać, trzeba zjechać z głównej drogi i przejechać kawałek krętymi drogami lokalnymi. Ale oczywiście warto. Co ciekawe, w Hum co roku w czerwcu odbywają się dni Hum, w czasie których wybierany jest nowy burmistrz miasta.
Pewnego dnia kontynuujemy naszą ekspedycję po Isli i udajemy się do dwóch dotychczas nam nieznanych nadmorskich miejscowości. Zaczynamy od miejscowości, która mieści się na samym końcu chorwackiej części Istrii. W Savodrii, bo to o niej mowa, mieści się nie tylko najdalej wysunięty na północny zachód punkt Chorwacji, ale również wybudowana na początku XIX wieku latarnia morska, będąca najstarszą działającą latarnią morską w Adriatyku, a także najstarszą latarnią morską w całej Chorwacji. Opuszczamy Savudrię, czy też po włosku Salvore i jedziemy w kierunku jednego z największych miast chorwackiej Isli, które wbrew pozorom nie jest popularnym kierunkiem turystycznym. Umak, tak jak większość nadmorskich miasteczek Istrii, posiada ulokowane na półwyspie Stare Miasto. Warto dodać, że od wielu lat w Umagu odbywa się turniej tenisowy Croatia Open. dnia wybraliśmy się do Porecza. Porecz jest wielkością zbliżony do Umago, jednak turystów jest tu o wiele więcej. Trudno się dziwić, w Poreczu znajduje się jedyny na istki obiekt z listy UNESCO, Bazylika Eufrazjusza. Dzisiaj jednak nie o Bazylice, bo tą pokazywałem już podczas poprzedniej wyprawy w czwartym filmie. Dziś pokażę Wam dwa domy, będące przykładami odrębnych stylów, romańskiego i gotyckiego. Te dwa style rywalizowały ze sobą w średniowieczu, a więc w czasie, kiedy panowali w poreczu Wenecjanie. Ostatniego dnia naszego pobytu na Istri ponownie wybraliśmy się do Nowigradu na owoce morza. Opuszczamy Chorwację, ale Istrię jeszcze nie. 
W drodze do środkowej Słowenii zatrzymujemy się w Izoli, gdzie znajduje się największy w Słowenii port jachtowy. My jednak na jachtach skupiać się nie będziemy, a przede wszystkim zobaczymy stare miasto Izoli. Jak to przystało nad Adriatykiem, najemy się owoców morza i pizzy. Będąc na Istrii, nieważne czy w Słowenii, czy w Chorwacji, nie bójcie się jej zamawiać. Dzięki wpływom weneckim i następnie włoskim, tutejsza pizza wcale nie jest gorsza od tej serwowanej we Włoszech. Co więcej, zdarzy się, że jest nawet lepsza.